வணக்கம் இது தமிழம் மலையொலி நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற தலைப்பு சிறுபான்மை அல்லது மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியரையோ அல்லது கிறிஸ்தவர்களையோ சிறுபான்மையினர்னு சொன்னீங்கன்னா செருப்ப கழட்டி அடிப்பேன் அப்படின்னு சீமானவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு விவாதங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி சொன்னது சரியா தவறா சீமானவர்கள் அதை சொல்லிட்டாரு அதனால சரி அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கவும் முடியாது இல்லை சீமானவர்கள் அதை சொன்னதுனாலேயே அது முற்று முழுதாக தவறு அப்படின்னு ஏற்றுக்கவும் முடியாது ஆனால் பொதுவாக இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு ஆய்வு அவசியப்படுகிறது அதாவது நம்ம எல்லாமே வெளிநாட்டில் இருந்து பார்க்குறோம் நம்ம கல்வி முறை வெளிநாட்டுக்கு உள்ளது மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஊர் தோறும் வந்து எல்லா பள்ளிகளையும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அப்படின்னு எல்லாம் மாற்றி வச்சுருக்குறோம் அப்போது ஒரு ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அல்லது ஒரு சமூக அரசியல் சார்ந்த ஒரு விளக்கம் தேவைப்படுகின்ற பொழுது சர்வதேசம் என்ன ஒரு விளக்கத்தை வைத்திருக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை மைனாரிட்டி அப்படின்னது சிறுபான்மை என்று யாரை சொல்லலாம் அது சொல்வதற்கான அர்த்தம் என்ன காரண காரியம் என்ன அதெல்லாம் நம்ம வந்து விவாதிக்க வேண்டியது இவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஏற்றுக்கவும் வேணாம் இவங்க சொல்லதுனாலேயே அதை வெறுக்கவும் வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் நடுநிலையாளர்களுடைய எண்ணம் அந்த வகையில் வந்து சர்வதேச சட்டம் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதோடைய விளக்கம் என்ன சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னல் லா என்ன சொல்லுது அதே போல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா வழக்குகளையும் தீர்க்கின்ற நீதிமன்றம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐநா மன்றம் யுனைடட் நேஷனுடைய லா என்ன சொல்லுது இந்த மைனாரிட்டினா என்ன அதை வந்து எப்படி கருதலாம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒருக்கே ஒரு சட்டம் இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சட்டம் வச்சுருப்பாங்க எப்பொழுதுமே ஏன்னா இங்கே வந்து வெள்ளைக்காரர்களுடைய சட்டத்தை எடுத்து தனக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு ஒன்றியம் தான் இந்திய ஒன்றியம் அப்படிப்பட்ட இந்திய ஒன்றியம் வந்து மைனாரிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் என்ன வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த விளக்கங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில நபர்களை பற்றியும் நம்ம பேசி ஆகணும் ஒன்று குறிப்பாக வந்து ராஜ்கீரன் அவர்கள் அவர் வந்து பேசியிருக்கிறாரு சீமானை வந்து சும்மா விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்கிறாரு அதே போல் திருமுருகன் காந்தி அவர் அவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அவர் தாயகம் அந்த அலுவலகத்தில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய என்ஆர்ஐ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் திருமுருகன் காந்தி அப்பப்பைக்கு முழிச்சுக்குவார் அப்படியே போய் படுத்துக்குவார் திருமுருகன் காந்தி அவர் வந்து வேறு பொங்கி எழுந்திருக்கிறாரு அதன் பிறகு ஐயா ஜவஹருல்லா அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் பொங்கி இருக்கிறாரு அவது ஒன்று அதன் பிறகு சில இந்த என்னமோ கோ கலிவே திமுகனுடைய இயக்குனரை யாருன்னே தெரியல பாவம் அவர் அவரெல்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்கிறார் இதுமாரி நிறைய நபர்கள் அதாவது தனித்தன்மையாக தனித்தன்மைன்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப அசிங்கப்படாது இவர்களுக்கு தனித்தன்மை என்று சொல்வது வந்து ஒரு அசிங்கமான வார்த்தையாக நான் பார்க்குறேன் அதாவது ஒரு குழுவினரை தான் சார்ந்து இயங்குகின்ற ஒரு குழுவினரை வைத்து கொண்டு தன்னை வந்து அதில் லாபம் அடைய செய்வதற்காக இயங்குகின்ற ஒரு அரசியல்வாதிகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ராஜ்கீரன் அப்படிங்கிறவர்களுடையெல்லாம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சரி அதை பேசவே முடியாது அவருடைய நேர்மை அவருடைய ஒழுக்கம் இது குறித்து நம்ம பேசவே முடியாது அரசியல்ங்கிறதுல வந்து அவருடைய பார்வை என்னென்னே தெரியாது ஆனால் குறிப்பாக வந்து சீமான் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்கின்ற செய்திகளை எதிர்ப்போம் என்கின்ற புள்ளியில் மட்டும் ராஜ்கீரன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரு அது இப்போ சீமானை எல்லாம் கண்ட கண்ட பரதேசியெல்லாம் எதிர்த்து பேசுது அதில் ராஜ்கீரன் வந்து எதிர்த்து பேசுகிறதுல ஒரு தவறும் இல்லை அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் அவர் அவரோட பேசிக்கலாம் இப்போ நம்ம நேராக வந்துடுவோம் சர்வதேச சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் சிறுபான்மையினர் அதாவது மைனாரிட்டிக்குன்னு சொல்லி சர்வதேச அரங்கில் என்ன பேசப்படுதுன்னு முதல்ல பார்ப்போம் அதன் பிறகு இவர்களுடைய அரசியல் போக்கு அரசியல் பார்வையை நம்ம பார்ப்போம் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சர்வதேச அரங்கில் அவங்க பேசிக்கிறது என்னென்னா A minority in the territory of a state means it is not the majority. Adjectively, that means that an ethnic, religious or linguistic group makes up less than half of the population of a country. One of the people who are living in the country is the one who is living in the country. That is why the people who are living in the country is the one who is living in the country. இனத்தினால் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் மதத்தினால் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் மொழியினுடைய செயற்கையினால் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த வேறுபட்டு இருப்பவர்கள் அந்த புள்ளியில் இருக்கிறவர்களிடமிருந்து ஐம்பது சதவீதம் 
திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் இருக்கணும் இது வந்து பொரு பொதுவான கருத்தியல் பொதுவான கருத்தியல் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் லா அதாவது சர்வதேச சட்டம் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்வதற்கு பின்னாடி என்ன வச்சிருக்கு அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் வாஸ் கிவன் பை தி பர்மனண்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அக்கார்டிங் டு தெம் மைனாரிட்டி இம்ப்ளைஸ் எ குரூப் ஆஃப் பர்சன் லிவிங் இன் ஏ கிவன் கண்ட்ரி ஆர் லொக்காலிட்டி ஹேவிங் எ ரேஸ் ரிலீஜியன் லாங்குவேஜ் அண்ட் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தியர் ஓன் அண்ட் யுனைடட் பை த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் சச் அ ரேஸ் ரிலீஜியன்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்டு ப்ராக்டிஸஸ் ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்கு இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல அல்லது கொடுக்கப்பட்ட நாட்டில் வாழுகின்ற பொழுது அந்த வாழ் வாழுகின்ற இடத்தினுடைய மக்கள் தொகையினில் இருந்து எதில் வேறுபட்டிருக்கணும் இனத்தினால் மதத்தினால் லாங்குவேஜ் அதாவது மொழியினால் இப்போ குரூப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்னால் அந்த பண்பாட்டு கலாச்சாரம் அந்த பரிவர்த்தனைகளால் வேறுபட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல அவர்களுடைய எண்ணிக்கை மற்ற மெஜாரிட்டியை விட ஐம்பது சதவீதத்துக்குள்ள கீழே இருந்தால் தான் அவங்கள வந்து மைனாரிட்டின்னு நீங்கள் கருதணும் இது யார் சொன்னது சர்வதேச சட்டம் சொல்லுது அடுத்தது அடுத்தது வந்து இந்த யுனைடட் நேஷன் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து ஒரு லா இருக்குது அவங்க சொல்கிற சட்டம் என்னென்னா த டேம் மைனாரிட்டி ஆஸ் யூஸ்டு இன் த யுனைடட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட் சிஸ்டம் refer to national or ethnic or religious and linguistic minorities as laid out in the united nation declaration on the rights of person belongs to national or ethnic religious and linguistic minority general assembly adavadu 47 for 1 135 of 80 idu vande sarvadesa sartham solludhu idhileye enna solirukanga na ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி இனம் சார்ந்த கலாச்சாரத்தை உடைய ஒரு மக்கள் ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்கின்ற பெரும்பான்மைகளை விட ஐம்பது சதவீதம் கரை குறைவாக இருக்கும் பொழுது அவங்கள வந்து மைனாரிட்டி பீப்புள்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்தது அடுத்தது வந்து இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனிச்சட்டம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் இல்லையா அந்த இந்தியாவோட தனிச்சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவன் வந்து இனம் மொழி தனிப்பட்ட பண்பாடு ப பழக்க வழக்கம் கலாச்சாரம் இந்த எந்த எல்லைக்குள்ளே போகல அவன் எப்படி ஆயிரம் கடவுளர்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்துக்கள்னு அறிவிச்சாங்களோ அதே போல் என்ன பண்ணிட்டான்னா அட் பர்சன் அட் பர்சன் முஸ்லீம் சீக்ஸ் புத்திஸ்ட் ஜெயின்ஸ் கிறிஸ்டியன் அண்டு பெர்சிஸ் இதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மைனாரிட்டிஸு அதாவது மற்றதில் வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்ட் இருக்குது காமன் லா இருக்குது இவங்க இந்தியாவோட சட்டத்தில் மைனாரிட்டிக்கு கொடுக்குற டெஃபினேஷன் யாரெல்லாம் இந்துக்கள் இல்லையோ அவங்க யார் என்னென்னா முஸ்லீமு சீக்கு புத்திசு ஜைன மதத்தை உடையவர்கள் கிறிஸ்டிய மதத்தை உடையவர்கள் இது பார்சி ம மதத்தை உடையவர்கள் இவர்களெல்லாம் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்திய சட்டம் சொல்லுது சட்டத்தின்படி அதாவது ஐக்கிய நாடுகளினுடைய சபையினுடைய சட்டம் சர்வதேச ஒழுங்குமுறை அதன் பிறகு சர்வதேச சட்டம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறது ஒரு அணுகுமுறை இந்தியாவை பொறுத்தவரையும் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள் ஜைன மதத்தினை உடையவர்கள் பெ பெர்சி மதத்தை உடையவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் மைனாரிட்டி இப்போ நம்ம நேரடியாக வர்றோம் அதாவது சர்வதேச முகமையில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே வாழ்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கையில் பாதியாக இருக்கணும் அந்த பாதியாக இருக்கிறவங்க இனம் மொழி மதம் மற்றும் பண்பாடு கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கணும் இதுதான் அவங்கள மைனாரிட்டின்னு கருதுறதுக்கான விஷயம் இப்போது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஏன் இவர்களை மைனாரிட்டியாக கருதக்கூடாதுங்கிறதுக்கு சில கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி சர்வதேசத்தில் இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது மைனாரிட்டி யார் மைனாரிட்டியை யாராக பார்க்கணும் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சர்வதேச அளவில் இருக்குது இப்போது தென்னமேர தென்னாப்பிரிக்கா நாடுகளில் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு ஓல்டஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறது வந்து கேப்டவுன் அதாவது அந்த ஆப்பிரிக்க நிலப்பகுதியினுடைய கடைசி நன்னம்பிக்கை முனைக்கும் தாண்டி இருக்கும் கேப்டன்ங்கிற ஒரு பெரிய சிட்டி அது வந்து ஆப்பிரிக்கர்களினுடைய பூர்வீக சிட்டி அது வந்து மிக ஓல்டஸ்ட் சிட்டி இன் ஆப்பிரிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சிறப்பு மிக்கது 
இப்போ இப்போ இப்போதைய நிலைமையின்படி அந்த ஆப்பிரிக்க சிட்டியில் இருக்கின்ற கேப்டவுனில் இருக்கின்ற ஆப்பிரிக்கர்களினுடைய எண்ணிக்கையை விட அமெரிக்கர்களினுடைய எண்ணிக்கை பிற நாட்டினருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிருச்சு இப்போ சொல்லுங்க அங்கே யார் மைனாரிட்டி அங்கே யார் மைனாரிட்டி நீங்கள் உங்களுடைய சர்வதேச சட்டத்தினுடைய முகமையின்படி பார்த்தால் அந்த நாட்டினுடைய சொந்த நாட்டுக்கார வந்து மைனாரிட்டியாக இருப்பான் அங்கே இருக்கிறதுக்கு அடுத்து நம்ம நேராக அமெரிக்கா போவோம் எல்லாத்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கு போவோம் இதுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவோம் அமெரிக்காவினுடைய வரலாற்றை தோண்டி பார்க்கும் பொழுது வெள்ளைக்காரர்கள் அதாவது வெள்ளை தோல் நிறத்தை உடைய பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க அங்கே போய் குடியேறத்துக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்தவர்கள் செவ்விந்தியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வகையான ரேசிசம் அவர்கள் தான் பூர்வீக அமெரிக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதன் பிறகு வெள்ளையர்கள் போனாங்க ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கருப்பள கருப்பவர்கள் வந்து அடிமையாக கொண்டுட்டு போய் அங்கே குடியமர்த்தப்பட்டாங்க அதோடைய வரலாறுல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ இன்னைய நிலைமைப்படி அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற மெஜாரிட்டிங்கிறது வந்து ஏற்க ஏறக்குறைய ஒரு முந்நூறு நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை அங்கே மெஜாரிட்டியாக இருந்தவர்கள் இப்போ மைனாரிட்டியாக போயிட்டாங்க இங்கே மைனாரிட்டியாக இருந்த வெள்ளையர்கள் இன்னைக்கு வந்து மெஜாரிட்டியாக போயிட்டாங்க நம்ம அங்கெங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் நம்ம கை மேலே இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போதைக்கு இருக்கிற சென்னை மாநகரம் சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கின்ற இருக்கிற அறுபது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் ஆட்கள் நபர்கள் எல்லாருமே தமிழர் அல்லாதவர்கள் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சென்னையில் சிறுபான்மையினர் யாருன்னா அந்த சொந்த மாநிலத்துக்காரனாக இருக்கின்ற தமிழர்களே சிறுபான்மையினராக இருக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போது இவர்கள் வந்து சிறுபான்மையினர் என்று இங்கே இருக்கின்ற அதாவது இரநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி இரநூறு வருடத்துக்கு முந்நூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி வந்த அங்கிருந்து வந்த வெள்ளையர்கள் அவர்களுடைய மதத்தையும் இங்கே பரப்பினார்கள் மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதனுடைய சடங்குகள் சம்பிரதாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் பூர்வீகமாக இருந்த மொழியிலேயே வாழக்கூடியவர்கள் இங்கேருந்து வந்த யாருமே இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவராக இருக்கின்றவர்கள் ஒரு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா பேர் வந்து வேற பேராக இருக்கும் அவங்க தாத்தா பேர் வந்து வேற பேராக இருக்கும் அப்படி தான் இங்கே இருக்கிறவங்க நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கிற கிறிஸ்துவத்தை தழுவி நிற்கிற வெள்ளையர்கள் பிரான்ஸில் இருக்கிற கிறிஸ்துவத்தை தழுவி நிற்கிற வெள்ளையர்கள் அதே போல் பல நாடுகளில் வெளிநாடுகளில் மேற்குலக நாடுகளில் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவத்தை தழுவி நிற்கின்ற வெள்ளையர்களோடு இங்கே உள்ள கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது ஏன் என்றால் இவர்கள் இனத்தால் மொழியால் பழக்க வழக்கத்தால் எல்லாத்தாலும் தமிழர்களாக இருந்தவர்கள் ஒரு முந்நூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி இங்கே அடிமையக்க வந்த இங்கே வெள்ளைக்காரர்களினுடைய மதத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மதத்தையும் கடவுளை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொண்டார்களே தவிர அவர்களினுடைய வெள்ளைக்காரனுடைய கலாச்சார பழக்க வழக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை வெள்ளைக்காரத்தை வெள்ளைக்கார தேசத்தில் வந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு ஒரு பிள்ளை பதிமூணு வருஷம் கழித்து யாரை யார்கிட்ட வேணாலும் அது வந்து மன வாழ்க்கை இருக்கலாம் அவங்களுடைய உறவுகளை நட்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே உறவுகளை நட்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்கின்ற பழக்க வழக்கம் இங்கே இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை ஏன்னா இங்கே தமிழ் முறைப்படி வாழ்ந்த வளர்ந்த மக்கள் தொகையாக இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு என்று தமிழ் மண்ணுக்கே உரிய தனிப்பட்ட ஒழுங்கு கலாச்சார வாழ்க்கை இருக்கு இது இன்னைக்கு பேசுற இந்த நாலு அஞ்சு பேர் பேசுறாங்க பாத்தீங்களா இவங்களை வச்சுட்டு பொழப்பு நடத்துறவங்க அதாவது இந்த மதத்தையின் பெயரை சொல்லி பொழப்பு நடத்துற இவங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியுமா தெரியாத சர்வதேச சட்டம் சொல்கின்ற எல்லா சட்டத்திட்ட அணுகுமுறைகளும் எல்லா வாய்ப்பாடுகளும் இங்கு உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொருந்துதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதே போல இங்க இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்கள் அங்கிருந்து அரபு தேசத்திலிருந்து குர்ஆன் பேசிய எழுதிய உருது அதற்கு மூலமாக இருந்த மொழியை அதனுடைய அந்த மொழியையே தாங்கி இங்கு வந்து இடம் பெயர்ந்து இங்கு வாழ்ந்து வளர்ந்தவர்கள் அல்ல இங்க இருந்தவர்கள் அதாவது வெள்ளைக்காரர்கள் போன பிறகு வந்த பல பேர் இங்க வந்து இஸ்லாமியர்களாக இருக்கிறாங்க இஸ்லாம் என்கின்ற மதமும் மார்க்கமும் மட்டும்தான் இங்கே வந்ததே தவிர மீதி இங்கு பேசுகின்ற மொழியால் பிறந்த இனத்தால் மற்ற அனைத்து பழக்க வழக்கத்தினாலும் இங்கே உள்ள தமிழர்கள் தான் இஸ்லாமியர்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களினுடைய இஸ்லாமத்தை தழுவி நிற்கின்ற தமிழர்களினுடைய எல்லா பழக்க வழக்கமும் அங்கே இருக்கின்ற அரபு தேசத்தில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களுடைய பழக்க வழக்கத்தோடு ஒத்து போகுதா அப்போது இங்கே வந்து 
கடவுளரை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வழிபாட்டு முறைகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதுவும் இந்து மதம் என்கின்ற இல்லாத ஒரு மதத்தில் இருந்த வர்ணாசிரம பாகுபாட்டுலால் ஏற்றுக்கிட்டாங்க மற்றபடி இன்னைக்கு இளையராஜா மகன் வந்து இந்துவா இருக்கின்ற இளையராஜா மகன் வந்து இஸ்லாத்தை தலைவி நிற்கிறாரு இப்போ யார் மொழி வழி சிறுபான்மையா பெரும்பான்மையா மதத்தின் வழி சிறுபான்மை பெரும்பான்மை பார்க்குறதா இதை கேளுங்க இப்போ இன்னும் அதை விடலாம் இன்னைக்கு ஒரு படி மேலே போய் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் உச்ச நட்சத்திரமா ஒரு ஆக்டர் விஜய் இருக்கிறாரு அதாவது நடிகர் விஜய் அவர் இப்போ நடிகர் விஜய் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி வேற தொடங்கணும்னு வேற இருக்கிறாரு இப்போ உங்களுடைய கூற்றுப்படி அவருடைய அவர் சார்ந்த மதம்ங்கிறது வந்து கிறிஸ்தவ மதம் அப்போ கிறிஸ்தவத்தை சார்ந்து இருக்கிறாருங்கிறதுனாலே நடிகர் விஜய் அவர்களை ஒரு சிறுபான்மை இனத்தினுடைய ஆள் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நீங்கள் பார்ப்பீங்களா அப்படி தான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் இருக்குதா அப்படி தான் பொது பார்வை இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அப்போ என்னென்னா இங்கு இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்களை இங்கு இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்களை தமிழ் இனம் என்கின்ற ஒரு இனத்தை உணராமல் செய்து தமிழ் மொழியை பேசுகின்ற ஒரு தேசிய இனத்தின் பிள்ளைகள் என்ற உணர்வை இவர்களிடம் இல்லாமல் ஆக்க செய்து வெறும் தேர்தல் அப்போ தேர்தல் வெற்றிக்காக இவர்களை சிறுபான்மையினர் 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 என்று சொல்வது தேர்தல் நேரத்தில் நம்ம தான் பெரும்பான்மை நம்மளை அண்டி பிழைக்கிறதுக்கு தான் இந்த சிறுபான்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத உளவியலாகவே இஸ்லாமியர்கள் மீதும் கிறிஸ்தவர்கள் மீதும் சுமத்தி இவர்கள் வாக்கு பிச்சையை பெறுவதை தாண்டி இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன் சீமான் அவர்கள் வந்து இதில் வந்து கோவப்பட்டு செருப்பால் அடிப்பேங்கிற அளவுக்கு போகணும்னா இது காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற கொடுமை இந்த கொடுமையை வந்து ஜவஹர்லா வந்து மறைச்சிட்டு போகலாம் ஏன்னா ஜவஹர்லாவுக்கு அவர் ஒரு ஆள் ராமநாதபுர ராமநாதபுரத்தில் நின்னா அவர் எம்பி ஆயிரணும் பாபநாசத்தில் நின்னா அவர் வந்து எம்எல்ஏவாக ஆயிரணும் அவர் ஒரு ஆள் இருந்துட்டா போதும் அதே போல் கிறிஸ்தவத்தை வந்து பாதிரிமார்களோ அல்லது இப்போ எஸ்ஆர் சார்க்கணும் மாதிரி ஆட்கள் அங்கங்கே லாபம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு த பங்கு தந்தை என்ற பெயரில் தன்னுடைய தனிப்பட்ட சொத்து வளங்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு அரசியல் பின்புலம் தேவைப்படுகிறது அதனால் அவங்க வந்து இதை லாபகமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஆனால் அது மாதிரியான எந்த நோக்கமும் சீமான் அவர்களுக்கு இல்லை சீமான் அவர்களுக்கு அது போல் எந்த நோக்கமும் இல்லை உனக்கென்று சுயமரியாதையோடு நீ வாழ்கின்ற சமூகத்தை படைக்க வேண்டும் என்பதை தவிர இஸ்லாமியர்களை இப்படி சொன்னோம்னா அவர் ஓட்டு ஓட்டு போடுவார் இப்படி சொல்லாட்டின்னா அவர் ஓட்டை நிறுத்திடுவார் அது மாதிரி எந்த கணக்கீடும் சீமானுக்கு இல்லை இது ராஜகீரனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ராஜகீரனுக்கு தெரியும் அதனால தான் பதறாப்பில் இப்போ திருமுருகன் காந்திக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை செத்து கடந்த பணம் மாதிரி கிடக்க வேண்டியது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுமைகள் செய்யும் பொழுதும் தவறுகள் செய்யும் பொழுதும் செத்து கடந்த பணம் மாதிரி கிடக்க வேண்டியது ஆனால் சீமான் என்கின்ற ஒரு நபர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு அது இந்த இரநூறு ரூபாய் உடன்பிறப்புகள் அதை பரபரப்பாக்கும் பொழுது உடனே உயிர் தெழுந்து இயேசு உயிர் தெழுந்தது போல் இவரும் உயிர் தெழுந்து வந்து அப்படி இப்படி கருத்து சொல்ல வேண்டியது இதுதான் இங்கே நடக்குது அதாவது இந்த சிறுபான்மை என்று சொல்வதற்கு பின்னாடி ஆங்கிலத்தில் மைனாரிட்டி என்று சொல்வதற்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்குங்க இது சர்வதேச அளவில் வந்து மொழி இனம் பண்பாடு கலாச்சாரம் அடுத்தது தான் மதம் இவற்றால் வேறுபட்டு மக்கள் தொகையில் க குறைவாக இருக்கிறவர்களை சிறுபான்மை அந்த சிறுபான்மையினராக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சர்வதேச சட்டம் சொல்லுது ஆனால் இவன் வந்து எந்த கிரைட்டீரியாவும் இதுக்குள்ளே வைக்கலை யார் இந்தியாவினுடைய சட்டம் எந்த கிரைட்டீரியாவும் இல்லை யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவனோ யாரெல்லாம் முஸ்லீமோ யாரெல்லாம் பார்சியோ யாரெல்லாம் சீக்கியரோ அவங்கெல்லாம் வந்து சிறுபான்மையினர்னு சொல்லிட்டா நான் சொல்கிறேன் சீக்கியர்கள் வந்து சிறுபான்மையினர்னா எங்கே சிறுபான்மையினர் பஞ்சாப் என்கின்ற மாநிலம் முழுமைக்கும் விரைவி வாழ்கின்ற அவர் பஞ்சாபில் வந்து சிறுபான்மையினரா பெரும்பான்மையினரா சொல்லுங்கள் அப்போ சீக்கிய அது போல தான் நீங்கள் பார்க்கணுங்க இங்கே இருக்கின்றவர்கள் தமிழர்களாக மொழியால் தமிழர்கள் இனத்தால் தமிழர்கள் இன்னும் பிறப்பால் பண்பாட்டால் ப பழக்க வழக்கத்தால் எல்லாத்தாலும் ஓர் இனமாக இருந்தவர்கள் எடையில் தான் இந்த இந்து மதம்னு ஒன்று வந்தது அதன் பிறகு வெள்ளைக்காரர்கள் வழியாக கிறிஸ்தவ மதம் ஒன்று வந்தது அதன் பிறகு அரேபியர்கள் மூலமாக இஸ்லாம் என்ற ஒரு மதம் வந்தது மதமும் கடவுளும் மார்க்கமும் தான் வந்ததை ஒழிந்து வந்ததே ஒழிய அவர்கள் பேசிய மொழி பிறந்த இனம் எல்லாம் வந்து தமிழர் இனம் அப்போது இந்த கிரைட்டீரியாவை கொண்டுட்டு வர்றவங்க யார் தெரியுமா ஒரே ஒரு சின்ன மேலத்தை எடுத்துக்கிட்டு பஞ்சம் விளக்க வந்தவங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு வெறும் ஊருக்கு ரெண்டு பேர் இருந்த அவர்கள் சின்ன மேலம் என்கின்ற அந்த சமூக அமைப்பை இசை வேளாளர்னு மாற்றி விட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா வேளாண்மை செய்கிறவ எல்லாரும் வேளாளர் என்றதன் அடிப்படையில் 
ஸ்டாலின் மு க ஸ்டாலின் வந்து பெரும்பான்மை சமூகத்தினுடைய ஆளாக மாறிட்டார் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்கிற வேறுபாடு வந்ததற்கு காரணமே இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கள் இப்போ பாருங்க திராவிட கட்சிகள்லாம் சிறுபான்மையினர் பிரிவினே வச்சுருப்பாங்க சிறுபான்மையின் பிரிவினர்னே வச்சுருப்பாங்க அது போல் பெரிய குளறுபடி இருக்குது இதெல்லாம் இந்த முண்டக்கலப்பைகளுக்கு தெரியாது யார் ஒத்த சீட்டு சகோதரர்களா அவர் தமிழ் முன்னாள் சாரி அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இப்போ இப்போ ராஜகிரெல்லாம் கூட சீட்டு க அடிச்சுக்கு வர போல இருக்கு அதனால் உண்மையிலேயே அண்ணன் சீமான் அவர்களினுடைய கோபம் நூறுகளில் இருநூறு அல்ல ஆயிரம் மடங்கு நியாயமானது சர்வதேச சட்டம் சிறுபான்மையினர் என்பதற்கான வரையறை என்ன சொல்லியிருக்குது அதே போல் இந்தியாவிற்கு என்று சொல்லப்பட்ட சட்டம் என்ன இந்தியா சிறுபான்மையினர் என்கின்ற சொல்லாடலை அதன் பின்னே உள்ள அரசியலை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்கிறது என்றதுக்கான பார்வையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீமானோடு சேர்ந்து செருப்பை கலட்டிட்டு எவமன்லாம் சிறுபான்மையினர்னு கிறிஸ்தவர்களையும் இஸ்லாமியத்தை தழுகி நிற்கின்ற முஸ்லீமையும் சொல்கிறானோ அவனை நோக்கி செருப்போட நீங்களும் போகின்ற ஒரு சூழல் வரும் சர்வதேச சட்டங்கள் திட்டங்கள் அதற்குள்ளே இருக்கின்ற அரசியலை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் சீமானை விமர்சிங்க மற்றபடி ஒத்த சீட்டுக்காரன் இந்த முட்டி போடுறவன் இந்த தொகுதிக்காக நிற்கிறவன் பேசுகிறத பற்றியெல்லாம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கோ நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய பிள்ளைகளுக்கோ எந்த கவலையும் இல்லை ஆனால் இந்த விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதனுடைய காரணம் என்னென்னா நடுநிலையோடு எங்களை அணுகுகின்றவர்கள் சர்வதேச சட்டம் இது மாதிரி இருக்குது இந்தியாவினுடைய அரசியல் அமைப்பு இது மாதிரி இருக்குது இவர்கள் இந்த மண்ணின் பூர்வ குடிமக்களை சிறுபான்மையினர்னு சொல்வதற்கு பின்னே உள்ள அரசியல் லாபம் இவர்களுக்கு என்ன கருணாநிதி பெற்ற மகன் வந்து பெரும்பான்மையான ஆன கதை என்னென்னா இப்படி தான் இசை வேளாளர்னு மாற்றினதான் இப்போது முறைப்படி பார்த்தா இந்த மண்ணில் கருணாநிதியினுடைய குடும்பம் தான் சிறுபான்மையினர் குடும்பம் மற்றபடி இதில் வந்து பெரிய டெஃபினேஷன்லாம் தேவையில்லை டெஃபினேஷன் வேணும் அதாவது விளக்கம் வேண்டும் என்பவர்களுக்கு கூட நிறைய தரவுகள் இருக்குது என்பதை சொல்லி அண்ணன் சீமான் அவர்களினுடைய கோபம் ஒரு இனத்தினுடைய பெரும் கோபம் யாரெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் என்று சொல்லப்பட்டு அவர்களுக்கு கொடுமை நிகழ்த்தப்படுகிறது என்று உள்ளூர வருத்தப்படுகிறார்களோ அந்த வருத்தப்படுகிறவர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த கோபம் யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்டு சிறுபான்மையினர் என்று ஒதுக்கப்பட்டு அவர்கள் தடுக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான உரிமைகள் கிடைக்காமல் மறுக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் எழுகின்ற கோபத்தினுடைய மொத்த வடிவம் யாரெல்லாம் தமிழர்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் தமிழர்கள் சாதியால் மதத்தால் பிரித்து வைக்கப்பட்டு திராவிடத்தால் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்று நினைத்து கோபம் கொள்கிறார்களோ அவர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த கோபம் தான் அண்ணன் சீமான் அவர்களின் கோபம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு காணொலி பதிவு இணைவோம் நன்றி வணக்கம்